నీ అందిస్తోంది ఎంబీబీఎస్ ప్లస్ పీజీ డిగ్రీ అబ్రాడ్ ఆప్షన్స్ విత్ లో కాస్ట్ ఫీజ్ రమేష్ గారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో సార్ అగైన్ చంద్రయాన్ మిషన్ ఈజ్ ఇన్ ద న్యూస్ ఇస్రో చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగానికి ముందు ఎల్విఎం త్రీ రాకెట్ పై ఆర్బిటర్ అమర్చారు మిషన్ ప్రయోగ ప్రదేశమైన శ్రీహర్ కోట్లోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్లోకి అంతరిక్ష నౌకను కూడా తరలించారు జూలై పదమూడున ప్రయోగం జరగనుందని ఇస్రోలోని వర్గాలు తెలిపాయి లాంచ్ విండో జూలై నైన్టీన్త్ వరకు కూడా ఉంటుంది సో జూలై పదమూడు మధ్యాహ్నం టూ థర్టీకి రాకెట్ని ప్రయోగించబోతున్నారు అండ్ చంద్రయాన్ అనేది మనకు అసలు కొత్త కాదు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చంద్రయాన్ టూ మిషన్ విజయవంతంగా చంద్రుని కక్షలోకి ప్రవేశించిన కూడా విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రునిపై ల్యాండింగ్ సమయంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంది చంద్రుడు ఉపరితలంపై రోవర్ ల్యాండ్ కాలేదు రాబోయే మిషన్ విజయవంతమయ్యే అవకాశం గురించి మాత్రం ఇస్రో అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అండ్ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ చంద్రునిపై మనావగాహనను మరింతగా పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు అయితే రమేష్ గారు చంద్రుడి పైన మన రోవర్ తిరిగితే మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటండి ముఖ్యంగా చంద్రయాన్ త్రీలో ఇదే కీలకంగా పోతున్నది అండి ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగింది చంద్రయాన్ టూ రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై ఇరవై రెండున రెండు వేల పంతొమ్మిది సో అంటే ఒక నాలుగేళ్ల క్రితం ప్రయత్నం జరిగింది విక్రమ్ ల్యాండరు చంద్రుని యొక్క ఉపరితలం మీద దిగే సమయంలో చాలా సమస్యలను ఎదుర్కొని ఒక రకంగా ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వలేదు ఫెయిల్ అయిందనే చెప్పాలి అప్పుడు ఆ ఫెయిల్ అయిన దాంట్లోంచి ప్రతి అపజయంలో నుంచి పాఠాలు నేర్చుకొని గుణపాఠాలు నేర్చుకొని ముఖ్యంగా ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ మన చైర్మన్ సోమనాథ్ గారు చాలా ఈసారి కాన్ఫిడెంట్గా ఆత్మవిశ్వాసంతో దేవుళ్ళందరినీ ప్రార్థించి కనపడి కనపడిన దేవుళ్ళందరికీ కొబ్బరికాయలు కొట్టి ఈసారి అన్న విజయవంతం కావాలి చంద్రుడి మీద స్మూత్గా ల్యాండింగ్ జరగటం ఒక ఎత్తు ల్యాండింగ్ జరిగిన తర్వాత ఆ రోవరు ఆర్బిట్ అంటే ఆ చంద్రుని ఉపరితలం మొత్తం తిరిగి సమాచార సేకరణ చేసి ఆ సమాచారాన్ని ఏదైతే సేకరించిందో అది ఇస్రోకి పంపించటం సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ మన నెల్లూరు జిల్లా షార్ అక్కడ వాళ్ళు దాన్ని ఎనలైజ్ చేసి అంటే వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నిటినీ క్రోడీకరించి విశ్లేషణ చేసి ఏ రంగానికి ఆ రంగం ప్రభుత్వంలో ఎన్నో రకాల శాఖలు ఉన్నాయి కదా మేడం మత్స్య శాఖ సముద్రయాన శాఖ షిప్పింగ్ తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టు నేవీకి కోస్ట్ గార్డ్కి తర్వాత ముఖ్యంగా మన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మన క్రిటికల్ వైటల్ ఇన్స్టలేషన్స్ అంటారు ఒక జాతి నిర్మాణానికి వెన్నుముక అయిన పోర్ట్లు ఎయిర్పోర్ట్లు రాకెట్ లాంచింగ్ సెంటర్స్ అణు విద్యుత్ శక్తి కేంద్రాలు జల విద్యుత్ శక్తి కేంద్రాలు ఇలా చాలా రకాల ఇంపార్టెంట్ దేశం యొక్క అభివృద్ధికి సంబంధించిన పరిశ్రమలు ఉంటాయి ప్లస్ భారతదేశమే కాకుండా ప్రపంచంలో మిగతా దేశాలు ఈ యొక్క వాయు కాలుష్యము అణు కాలుష్యము శబ్ద కాలుష్యము వీటిల ద్వారా ఎటువంటి భూమి ఎటువంటి మార్పులకు లోనవుతున్నది ఏమన్నా వినాశనమైన న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ సునామీ లాంటి భూకంపాలు సముద్రంలో కానీ మామూలుగా కానీ వచ్చే అవకాశాలు ఏంటి అని భూమిని క్షుణ్ణంగా చంద్రుడి మీద నుంచి అధ్యయనం చేయటం ఒకటి చంద్రుడిని కూడా అధ్యయనం చేయటం ఒకటి చంద్రుడిలో జరిగే మార్పులు చంద్రగ్రహణంలో ఉన్న ఆ ఆర్బిట్లో అక్కడ చంద్రుడి మీద ఉన్న ఆ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న సెస్మిక్ చేంజెస్ ఏంటి అక్కడ ఉన్న వాతావరణం ఎలా ఉంది అక్కడ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణం కానీ వాతావరణం కానీ ఎలా ఉంది అసలు చంద్రుడి మీద కాలు మోపిన తర్వాత మానవ జాతికి మానవ మనుగడకు అక్కడ ఏమైనా అవకాశం ఉందా ఇప్పుడు ఎట్లయితే మనం మనం ఈ భూమండలంలో రియల్ ఎస్టేట్ ఈ వర్తక వాణిజ్య వ్యాపారాలు మన ఇల్లు కట్టుకోవటం చంద్రుడి మీద కూడా రియల్ ఎస్టేట్ జరిగే అవకాశం ఏమైనా ఉందా రాబోతున్న రోజుల్లో అంటే ఎంతవరకు మానవుని యొక్క జీవితానికి నివాస యోగ్యమైన ఆమోద యోగ్యమైన వాతావరణం చంద్రుడి మీద కూడా మన చిన్నప్పటి మన అమ్మ నాయనమ్మలు తాతమ్మలు చెప్పిన చందమామలో చందమామతో హ్యాపీగా ఉండగలమా చంద్రయానంలోనే చంద్రయానం నిర్వచనం ఉంది చంద్రుడి గురించి పరిపూర్ణమైన అవగాహన మనిషికి కావటానికి ఇస్రో జపాన్తో కలిసి కొంత మిగతా మన సొంత స్వయం శక్తితో కొంత ఒక ఆరు వందల పదిహేను కోట్లు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ హ్యావ్ బీన్ పుట్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ చంద్రయాన్ త్రీ ప్రాజెక్ట్ సో లూనారు ఆర్బిట్ రోవరు ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ పదాలు చంద్రయాన్ త్రీలో 
ఓకే సో పేలోడ్ ని తీసుకొని రాకెట్ పైకి వెళ్తాం పైకి వెళ్ళిన తర్వాత స్మూత్ గా ల్యాండ్ అవటం చంద్రమండలం మీద ల్యాండ్ అయిన తర్వాత రోవర్ తో రోవర్ చుట్టూ తిరిగి సమాచార సేకరణ చేసి అక్కడ గురించి యొక్క వాతావరణము అంటే ఏమైనా నీరు కానీ గాలి కానీ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు కానీ వాటన్నిటినీ క్రోడీకరించి మన ఇస్రో అంటే ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ భారతదేశ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ తెలుగులో మన నెల్లూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్కి ఆ పై నుంచి పంపటం ఓకే ఆ సమాచారం మొత్తాన్ని సో ఈ చంద్రయాన్ త్రీ రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం జులై నెల అంటే ఈ నెల పదమూడవ తేదీన మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటలకి ఓకే అంటే హ్యాపీగా వెళ్ళొచ్చు చంద్రయాణంలోకి అనే దాని మీద ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఇస్రో చైర్మన్ గారు మన సోమనాథ్ గారు కూడా థమ్స్ అప్ ఇచ్చారు అండ్ గో హెడ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ సో చంద్రయాన్ త్రీ ఈజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ మిషన్ అండి మన ఇస్రోలో సో దీని మూలంగా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థల్లో ఇప్పుడు అమెరికాకి సంబంధించి నాసా ఉంది నేషనల్ ఏరోనాటిక్ యూనో స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మన మనకి ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇలా రష్యా యూఎస్ఎస్ఆర్ యుఎస్ఎస్ఆర్ కూడా చాలా ప్రగతి సాధించింది అప్పుడు సోవియట్ యూనియన్ యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రష్యా నో ఇట్స్ కాల్డ్ రష్యా ఓన్లీ యుఎస్ఎస్ఆర్లో మీకు తెలిసిందే కదా అది సో అమెరికా రష్యా జపాన్ చైనా చైనా ఈజ్ ఆల్సో ట్రైంగ్ ఇట్స్ బెస్ట్ టు హ్యావ్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ స్పేస్ స్టేషన్ సో ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో స్పేస్లో కూడా మరి భారతదేశం తనదైన ముద్రని ఆధిపత్యాన్ని చూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది ఎందుకంటే మరి భారతదేశం ఆర్థికంగా మరి ఐదో పెద్ద శక్తిగా ఉన్న ఈ రోజుల్లో ఆర్థిక శక్తిగా నెంబర్ వన్గా ఎదగాలి అంటే నూట నలభై కోట్ల జనాభాతో అంతరిక్షములో కూడా తన యొక్క తన తనదైన శైలి ముద్రని అంటే తనదైన ప్రతిభను చూపిస్తే మరి భారతదేశంలో రేపొద్దున మా అమ్మాయిని ఎక్కడ ఇచ్చావు అంటే చందమామలో అంటారు మా అల్లుడు ప్లా ఆ ప్లానెట్లో ఇచ్చాము అనే విధంగా అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే ఇప్పటికే చైనా రోవర్ చంద్రుడి మీద తిరుగుతూ ఉంది చాలా సమాచారాన్ని వాళ్ళకి అందిస్తూనే ఉంది అయితే ఈ విషయంలో ఇండియా ఏమైనా వెనకబడి ఉందంటారా మూన్ మిషన్లో కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో తప్పనిసరిగా వెనకబడే ఉన్నాము కొన్ని విషయాల్లో అంటే ఉదాహరణ స్పేస్ని మిలిటరీ ఆబ్జెక్టివ్స్ని పెట్టుకొని ఉపయోగిస్తుంది చైనా స్పేస్ అంతరిక్షాన్ని కూడా తన యొక్క సైనిక పరమైన మిలిటరీ పరమైన లక్ష్యాల కోసం వినియోగించే సాధనలో చైనా ఉంది భారతదేశము శాంతికి అభివృద్ధికి ప్రజాస్వామికబద్ధంగా స్పేస్లో తనదైన ముద్ర నేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది సో చైనాకి భారతదేశానికి ఒక రకంగా మేబీ మనకన్నా రెండు మూడు అడుగులు వాళ్ళు మొదలుండి వచ్చాము శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో బట్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ కన్నా వాళ్ళ లక్ష్యాలు వాళ్ళు కావాలనుకున్న దానికి మనం అనుకున్న దానికి నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నది తేడా ఉంది సో మనం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పది మంది యొక్క శాంతి భద్రతలు అంటే పది వసుదైక కుటుంబకం ప్రపంచం మొత్తం మా అదొక కుగ్రామం అనే ఒక మంచి నినాదంతో మనం ముందరికి వెళ్తున్నాం మనకి ఆక్రమణ చేయాలని అతిక్రమణ చేయాలి సో టెక్నికల్లీ దే మైట్ బి లిటిల్ ప్రోగ్రెసివ్ బట్ ఎథికల్లీ మోరల్లీ అండ్ దెన్ పొలిటికల్లీ వీ ఆర్ ఆన్ ది రైట్ ట్రాక్ అయితే ఇప్పటికీ అమెరికా చైనా జపాన్ వీళ్ళందరూ కూడా భూమికి సంబంధించిన చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ సేకరించున్నారు మనం ఈ చంద్రయాన్ త్రీ ద్వారా ఇంకా ఏం సేకరించాలనుకుంటున్నాం అండి మంచి ప్రశ్న అండి ప్రశాంతి గారు సేకరించిన ప్రతిదీ అమెరికా కానీ రష్యా కానీ చైనా కానీ భారతదేశంతో పంచుకో రైట్ భూమికి సంబంధించి కానీ అంటే చంద్రుడికి సంబంధించి కానీ ఇంకా భూమండలంలో దేనికి సంబంధించి అయినా ఎందుకంటే మన స్వయం సమృద్ధి మన స్వయం ప్రతిపత్తి మన అటానమస్ అండ్ ఇండిపెండెంట్గా మనం చేసుకున్నదే మనకి తగ్గు తగ్గుద్ది అంటే మనకు దొరుకుద్ది సో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు అస్ ఎవరిది వాళ్ళకే సో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ వీ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా వీ ద పీపుల్ ఆఫ్ భారత్ మస్ట్ సపోర్ట్ షుడ్ సపోర్ట్ షుడ్ బ్యాక్ అవర్ ఇస్రో అండ్ అవర్ సైంటిస్ట్ ఇన్ దిస్ great endeavor called chandrayaan 3 mm. okay dantlo asla undoubtedly meeku indaka cheppinatiga chaala rakamaina prayojanalu untai chandrayaan 3 success aithe prapanchamlo unna migitha antarikshyam meeda parishodhan chestunna chandrudu meeda parishodhan chestunna 
దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటి మీ అన్నిటికన్నా మనం కూడా వాళ్ళ క్లబ్లోకి ఇలీట్ క్లబ్ సెలెక్ట్ క్లబ్లోకి జాయిన్ అవుతాం అంటే చైనా యునైటెడ్ స్టేట్స్ రష్యా వీటితో పాటుగా ఇండియా కూడా జాయిన్ అవుతుంది చంద్రుడి గురించి సమస్తము మనకు గనక తెలియగలి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ అయితే దేవుడి దేవు వల్ల అవ్వాలని కోరుకుందాం మనం భారతీయులుగా మన మన అందరూ ప్రార్థనలు యా వీ షుడ్ ఆల్ ప్రే చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ కోసం ఇట్ హ్యాస్ ఇమెన్స్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ ది అంటే ఎన్నో రకమైన ఉపయోగాలు ఉన్నవి ఈ చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ అయితే విజయవంతం అయితే వ్యవసాయ రంగానికి పారిశ్రామిక రంగానికి శాస్త్ర సాంకేతిక వర్తక వాణిజ్య వ్యాపార రంగాలకి ప్లస్ మన పంచభూతాలను కూడా చక్కగా గాలి నీరు నింగు నిప్పి ఆకాశము వీటిని భూమి వీటిని అర్థం చేసుకోవటానికి ఇది చంద్రుడి మీద నుంచి చూసి ప్లస్ చంద్రుడిలో ఏం జరుగుతుందో రెండు కావాలి ఇక్కడ టూ టూ ఆస్పెక్ట్స్ అనమాట సో కాబట్టి చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ అండ్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ ద ఓవరాల్ యూనో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అండ్ ఆల్సో విశ్వ మానవ అభివృద్ధికి కూడా ఈ చంద్రయాన్ త్రీ యొక్క సక్సెస్ విజయము సోపానం అవుతుందండి అయితే ఇప్పటికే నాసా మార్స్ మీదకి రోవర్ని పంపించింది సో మన టార్గెట్ కూడా నెక్స్ట్ అంగరకుడేనా తప్పనిసరిగా మందల ముందర ఇది జయించి మనము మార్స్ మీద కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మన గురి ఉంది దానికి సంబంధించి కూడా అంటే చాలా ప్రభుత్వం కూడా ప్రణాళికలు రూపొందించింది ఖర్చు కూడా పెడుతున్నది దాని మీద కూడా మార్స్ని అంగారకుడిని ఏ విధంగా జయించాలి అసలు అంగారక గ్రహంలో ఏముంది అంగారక గ్రహంలో మానవులు యొక్క నివాస యోగానికి కానీ మానవునికి సంబంధించిన కాలు మోపటానికి కానీ ఆస్కారం ఉన్నదా ఉంటే ఎంతవరకు ఉన్నది సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మూన్ అండ్ ఆల్సో మార్స్ సో దెర్ ఈస్ ఎ సేయింగ్ కదా మెన్ ఆర్ ఫ్రమ్ మార్స్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ ఫ్రమ్ వీనస్ అనేది సో అలానే సో దెర్ ఈస్ లాడ్ హ్యాపీనింగ్ ఆన్ మార్స్ అంగారకుడు కూడా సంబంధించి కూడా భారతదేశం తరపు నుంచి సో లెట్స్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సి చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ అయితే నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఆల్రెడీ పైప్ లైన్లో ఉంది మార్చ్కి ఇంకొద్దిగా పుత్రోత్సాహం లాగా యూనో సో నూతన ఉత్సాహంతో దాని మీద కూడా ఇంకెక్కువ శ్రద్ధ ఎక్కువ సమయము ఎక్కువ ధనము వెచ్చించి ఓకే అంగారాకుడిని కూడా చేద్దాం సో మొత్తానికి ఇండియా కూడా చంద్రుడి మీద ఒక కాలనీని ఏర్పాటు చేయగలగా ఇండియా కూడా చంద్రుడి మీద కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ చంద్రమామ మీద ఒక కాలనీ ఏర్పాటు చేసి ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ చదువుతుంది మా అబ్బాయి ఎక్కడ చదువుతున్నాడు ఎక్కడ ఉన్నారంటే చంద్రుడి మీద చదువుతున్నారు అనేది రోజులు కూడా రావాలి ఎక్కడికి వెళ్ళారు హనీ మూన్ కంటే చంద్రయానానికి వెళ్ళామని చెప్పాలి రైట్ అండి అమేజింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రమేష్ గారు నమస్తే అండి